大家好，我是交通小王。刚才一个老客户打电话，说他租房子的洗衣机坏了。由于洗衣机用了十多年，所以不想修了。正好他有一个二手的，放在小棚里边。那个洗衣机是个好用的，让我给他倒上去，然后把那个旧的洗衣机就送给我，抵个人工费。其实不是洗衣机安装是特别简单的，直接把机械管拧下来换上去就行了。但是用户在外地，不在本地，而且租房的也不会弄，所以让我跑一趟。现在已经到用户家了，这个就是坏的洗衣机，已经叫我拿下来了。大家可以看到，这个洗衣机是个海尔双动力的，这个款式最少在十年以上。不过看洗衣机的皮毛还不错，一点没有生锈的迹象。一般双动力的洗衣机用年头长了，减速离合器耗坏。莫非这个洗衣机减速离合器坏了？用户觉得不值得修，要报废掉。反正我也没事，直接给拆了下来。然后把用户准备的好用的洗衣机给它重新安装了上去。其实安装还是特别简单的，就把接水管拧上，然后再调一下排水管的位置就可以了。因为原来这个洗衣机的排水管在左边，现在让我给它改到了右边。这个洗衣机也是个海尔的，不过不是双动力的。安上以后，先加水试机，看看洗涤和甩干都好不好用。水加完以后，现在洗涤完全没有问题，噪音也不大。然后咱们再试一下脱水，看看有没有问题。水排完以后，洗衣机可以正常的甩干，也完全没问题。这样测试过后，用户就可以使用了。用户说了，安装也不收费了，就把洗衣机顶给我，一会儿我就把洗衣机搬下去。这个双动力的洗衣机，别说还挺沉的，费了半天劲才给它拿了下来。这时就看出三轮车的好处了，直接放到车斗中拉回去，而且下雪天也不打滑。拉回去试一下，看看好不好用。如果减速离合器没坏，可以修好它卖二手。因为这个洗衣机的外壳是全素的，看上去特别新。如果洗衣机没问题，卖二手应该能卖个几百块。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。